ஹோட்டல் சரவண பவனில் வேலைக்கு சேர்ந்த ஊழியர் பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரை அதே ஹோட்டலில் மேனேஜராக இருந்த ஒருவரது மகளான ஜீவஜோதி காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இதனை தெரிந்து கொண்ட சரவண பவன் ஓனர் ராஜகோபால் ஜீவஜோதி மீதுள்ள ஆசையில் பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரிடமிருந்து ஜீவஜோதியை அபகரிக்க முயன்றார் இதற்காக தனது அடியாட்களை வைத்து சாந்தகுமாரை அடித்து கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்து பின் சடலத்தை ஊட்டிமலை அடிவாரத்தில் வீசி எறிந்தனர் அதன்பின் காவல்துறை தீவிரமாக செயல்பட்டு விசாரித்து தற்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டால் ராஜகோபாலுக்கும் அவருடைய அடியாட்களுக்கும் ஆயுள் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டது கூடுதல் தகவல்களுக்கு நம்முடைய பழைய வீடியோக்களை பார்க்கவும் இதனால் பலருக்கும் ஜீவஜோதி என்ன ஆனார் எங்கு இருக்கிறார் என்ன செய்கிறார் என்ற கேள்விகள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தது இதோ அதற்கான விடை உங்களுக்காக பிரின்ஸ் சாந்தகுமாரின் மறைவால் ஜீவஜோதி தனது காதல் கணவனை இழந்து அனாதையானார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு நடந்த இந்த திட்டமிட்ட படுகொலையால் பல ஆண்டுகளாக தனிமை வாழ்க்கையை மட்டுமே வாழ்ந்து வந்தார் ஜீவஜோதி இதனால் அவரது பெற்றோர்கள் அவரது அவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து வைக்க எவ்வளவோ போராடினார்கள் ஆனால் ஜீவஜோதி தனது காதல் கணவரின் மீதுள்ள அன்பால் இரண்டாவது திருமணத்தை தள்ளி போட்டுக்கொண்டே வந்தார் இப்படியே காலங்கள் கடந்தது சுமார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜீவஜோதியின் மனநிலையில் சற்று மாற்றம் ஏற்பட்டது பெற்றோர்களுக்கும் வயதாகிறது நமக்கும் ஆண்டுணை இல்லாமல் இவ்வுலகில் பாதுகாப்பாக வாழ முடியாது என்று எண்ணிய ஜீவஜோதி இரண்டாவது திருமணத்திற்கு சம்மதித்தார் இதனால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜீவஜோதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தண்டபாணி என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் ஜீவஜோதியின் இரண்டாவது கணவரான தண்டபாணி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மருத்துவக் கல்லூரி சாலை அருகே உள்ள ரகுமான் நகரின் இரண்டாவது குறுக்கு தருவில் வசித்து வருகிறார் இவர் அங்கு வெளிநாடுகளுக்கு ஊறுகாய் மற்றும் அப்பளம் ஏற்றுமதி செய்யும் தொழிலை செய்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோல் ஜீவஜோதியும் அதே ஏரியாவில் பெண்களுக்கான டெய்லரிங் தொழிலையும் ஹோட்டல் தொழிலையும் செய்து வருகிறார் தன்னுடைய அப்பா மற்றும் தனது முன்னாள் காதல் கணவரான சாந்தகுமார் ஆகிய இருவரும் ஹோட்டல் துறையில் வேலை செய்ததால் அதன் ஞாபகமாகவே இந்த ஹோட்டலை நடத்துகிறார் என்பது கூடுதல் தகவல் ஜீவஜோதிக்கு திருமணம் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்றாலும் நீண்ட வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்து வந்தார் தற்போது நாலு வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார் அவரது பெயர் பவின் கிஷோர் ஆகும் தனது முதல் கணவரின் பழைய நினைவுகளை மறந்து தனது இரண்டாவது கணவருக்காகவும் தனது குழந்தைக்காகவும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொண்டார் ஜீவஜோதி இனி வரும் காலங்களில் வேலைக்கு செல்லும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக அரசாங்கம் ஒரு குழுவை அமைக்க அமைக்க வேண்டும் அந்த குழு டுவெண்டி ஃபோர் பார் செவன் என்ற அளவில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இயங்க வேண்டும் அப்போதுதான் வக்ர புத்தி கொண்ட பண திமிரால் எதையும் செய்யலாம் என்று நினைக்கும் பண முதலாளிகளிடம் இருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் அரசாங்கம் இதை செய்யுமா